हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम यानी कि सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का जो है डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है यही पता नहीं है तो एनीवेज हम इसको देखने वाले हैं आगे आंसर्स में यहाँ पे दो और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है शो द फॉर्मेशन ऑफ एन ए टू ओ एंड एम जी ओ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांसफर होते हैं सोडियम से ऑक्सीजन की तरफ एंड मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की तरफ तो किस तरीके से ये एन एंड एम बनते हैं वो हमको दिखाना है थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये जो कंपाउंड है एन एंड एम इसके अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है वॉट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स तो ये भी हमको बताना है चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है कि सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का क्या होता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट्स Around the elements is referred as electron dot structure for elements. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं जैसे कि सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीजन हो गया ये क्या है एलिमेंट्स हैं एटम्स है राइट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाउ वॉट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आप क्लास सेवन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल में ऑर्बिट में प्रजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का दैट इज़ इलेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दैट इज़ टू कॉमा एट कॉमा वन ये आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से तो आपको दिख रहा है कि सबसे लास्ट वाले शेल में और में कितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वन इलेक्ट्रॉन तो इस सोडियम के आस आप कहीं पर भी एक डॉट बना दो दिख रहा है आपको डॉट एन के ऊपर बना हुआ है डॉट सोडियम के ऊपर डॉट बना हुआ है तो इसी को तो बोला क्या है उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप डॉट में दिखा रहे हो तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को उसके डॉट के रूप में दिखाओगे एक बिंदु के रूप में दिखाओगे उसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ओके तो यही है सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आई हो क्लियर हो गया होगा चलिए अब देखते हैं कि हमको बताना है कि जो डॉट स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो सोडियम का कैसा होगा ऑक्सीजन का कैसे होगा मैग्नीशियम का कैसे होगा तो सोडियम का तो अभी हमने देखे उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू कॉमा एट कॉमा वन होता है एंड सोडियम के ऊपर एक बिंदु आ जाएगा एक डॉट क्योंकि सबसे आखिरी में वन है अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है टू कॉमा सिक्स तो क्योंकि आखिरी में सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके आप सिंपल दो दो के पेयर में दिखा देंगे ओके वॉट इज़ मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटोमिक नंबर होता है ट्वेल्व उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है टू कॉमा एट कॉमा टू दो और आठ दस दस और दो बारह टू एट टेन टेन टू ट्वेल्व तो क्योंकि आखिर में टू है तो उसके बाहर सिंपली दो का पेयर दिखा देंगे ओके तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर चलिए बात करें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एन ए टू ओ एंड एम जी ओ किस तरीके से बनता है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो जैसे कि हमको दिख रहा है कि एन कितने हैं टू है तो हम एन कितने लेंगे दो लेंगे अब एन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन थे छः थे तो हम छः यहाँ पे बना लेंगे नाउ द डिफरेंस इज यहाँ पे डॉट था यहाँ पे क्रॉस है क्या हम इसमें डॉट बना सकते हैं क्या आप बना सकते हो नॉट एन इशू तो बेसिकली आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे पहचानोगे कैसे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सोडियम से आए हैं उसके लिए हम थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर डॉट बनाना जरूरी नहीं है आप क्रॉस भी बनाएंगे तो भी चलेगा सो इन टर्म्स ऑफ कि वो आप इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं ओके तो हमारे पास सोडियम के दो लिए क्योंकि Na2O बनाना दिखाना है Na2O राइट तो सोडियम के दो लेंगे ऑक्सीजन का एक लेंगे अब हमको एक चीज पता है स्टूडेंट्स कि हर हर एलिमेंट हर एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो एट हो ओके एट से ज्यादा नहीं होना चाहिए या उससे कम भी नहीं होना चाहिए हर इलेक्ट्रॉन चाहता है ऐसा क्यों चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है वो रिलेक्स होना चाहता है उसको टेंशन नहीं चाहिए ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम के पास 281 थे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो उसके पास आखिरी में कितने मिलेंगे एट तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन हैं दो सोडियम के पास
एंड ऑक्सीजन के पास भी आखिरी वाली ऑर्बिट शेल में क्या हो गया आठ इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड तो इस तरीके से आपस में जुड़ करके एन ए प्लस प्लस क्यों हुआ जो इलेक्ट्रॉन दान करता है डोनेट करता है उस पर क्या आता है प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है गेन करता है उस पर क्या आता है निगेटिव चार्ज अब क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भले दो इलेक्ट्रॉन हुए कैसे हुए एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक सोडियम तो एक ही दे रहा है ना पर एक ऑक्सीजन कितने ले रहा है दो ले रहा है तो देने वाले पे एन ए प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है पर ये दो थे तो ट्वाइस कर देंगे इन ऑक्सीजन पे टू निगेटिव आएगा टू निगेटिव क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया है किसी से उधार में लिया है तो इस तरीके से एन बनता है चलिए देखते हैं एम कैसे बनता है तो एम के पास आउटर मोस्ट पे कितने थे दो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन थे अब सोचिए एम के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को एन ऑक्सीजन ले लेगा तो एम पे टू प्लस आएगा क्यों क्योंकि एक मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एन एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है तो टू निगेटिव आ जाएगा इस तरीके से बनता है एम ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा नाउ जो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था कि इस कंपाउंड में एन ए टू ओ एन एम जी ओ में कौन कौन से आय प्रेजेंट है तो आपको दिख ही रहा है कि एन ए टू ओ में एन ए प्लस आयन भी है ओ टू निगेटिव आयन भी है एंड एम जी ओ में एम जी टू प्लस एन ओ टू निगेटिव आयन है आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू